എബ്രായർ ഒന്നിൻ്റെ പതിനാല് റെഡി അവരൊക്കെയും രക്ഷപ്രാപിപ്പാനുള്ളവരുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അയക്കപ്പെടുന്ന സേവക ആത്മാക്കൾ അല്ലയോ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി നിയമിക്കപ്പെട്ട ദൈവദൂതന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷകൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് കരം ഉയർത്തുന്നൊരു ഹാലലിയ പറഞ്ഞാട്ട് അമേ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ഒരു പക്ഷേ ജോലിക്ക് കാശ് കൊടുത്ത ആൾക്കാർ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എല്ലാ വീട്ടിലും സാധ്യമല്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാം എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിനകത്തെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആൾ വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു മീൻ യോഹന്നോട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു നിനക്കും യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യമുള്ള അമ്മ നിൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സഹപ്രത്യനായിരിക്കുന്നു ആരെന്നറിയാം ഇത് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ സ്വർഗത്തിൽ അമ്മ സ്ത്രോത്രം ഒരു കല്യാണത്തിന് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശുഭ്ര വസ്ത്രം ധരിച്ചു കൊണ്ട് വരാൻ ഒരു ജനത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനായ വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ച യോഹന്നാൻ ദൂതൻ്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴാൻ പോകുമ്പോൾ ദൂതനോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഐ മീൻ യോഹന്നാനോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ പറയുകയാണ് നീ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിടരുത് ഞങ്ങളെ നമസ്കരിക്കരുത് കാര്യം യോഹന്നാൻ ദൂതൻ്റെ മുമ്പിൽ വീഴാൻ കാരണം ദൈവം ദൂതനെ സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യനേക്കാൾ താഴ്ത്തിയല്ല മനുഷ്യനേക്കാൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തേക്കാൾ താഴ്ത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത റോൾ ആർക്കാണ് അടുത്ത റോൾ ആർക്കാണ് ദൂതന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷയാണ് മനുഷ്യൻ ദൂതന്മാരെക്കാളും താഴ്ത്തിയ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകരായ ദൂതൻ മുമ്പിൽ വന്നപ്പോൾ യോഹന്നാൻ സാഷ്ടാംഗം വീഴുകയാണ് ആ യോഹന്നാനോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ പറയുന്നു നീ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വിടരുത് കാര്യം നിന്നെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ നിന്നെക്കാളും ഉയർത്തിയാണ് എന്നെ ശുശ്രൂഷ എന്നെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഡ്യൂട്ടി എൻ്റെ ഇന്നത്തെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്നതാണ് ഐ മീൻ ദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ല അറിവുണ്ടായിരിക്കണം ഐ മീൻ സ്ത്രോത്രം ദൂതന്മാർ ആരാധനകൾക്ക് യോഗ്യരല്ല പക്ഷേ ദൂതന്മാർ ദൈവം നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകളിൽ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ ആരുടെ എന്ന് പറയട്ടെ യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും അല്ല കേട്ടോളണം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടല്ല ദൈവം ദൂതന്മാരെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ദൂതൻ പറഞ്ഞത് അമി സ്ട്രോത്രം നീ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വിടണ്ട ഞാൻ നിന്നെ ശുശ്രൂഷിപ്പാനായി ദൈവം ആക്കി വെച്ച സേവക ആത്മാക്കളാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈഫുമായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത് സ്ഥാനങ്ങൾ ഓഫീഷ്യൽ തലങ്ങളിൽ പോയാലും ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ കീഴിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പലരും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സെക്രട്ടറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ഉണ്ടായിരിക്കും ആരെല്ലാം ഒരു ഡിസിഗ്നേഷൻ അകത്തുണ്ട് അവരെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനോട് സംബന്ധമായി ചില ചിലരെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല നിങ്ങളെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ജോലി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ദൈവം ഇന്ന് അമിഷ്ടോത്രം ചിലരെ നിയമിക്കാൻ പോവുക ഇന്നല്ല ഇസ് ഓൾറെഡി അപ്പോയിൻറ്റഡ് നീ എപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷിയായോ അന്ന് മുതൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനകത്ത് ദൈവം ഒരു ദൂതനെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ട് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മളാരും ആ മേഖല ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അറിവില്ലായ്മ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ മേഖല എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് പക്ഷെ ഇന്നും പരിശുദ്ധാൻ മാറുന്നു ആ ഒരു മേഖല കത്താവ് ആക്റ്റീവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആത്മീയ മേഖലകൾ ഭൗതിക മേഖല നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക മേഖല വിദ്യാഭ്യാസം നിങ്ങളുമായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത് മേഖലയിലും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ദൈവം ഒരു ദൂതനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആക്റ്റീവാക്കാൻ പോവുകയാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നല്ല ഇന്നലകളെല്ലാം വർഷങ്ങളായി ഞാൻ എക്സ്പീരിയ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ
എൻ്റെ കുടുംബജീവിതത്തിനകത്ത് ആ വിശ്വത്രം എത്ര വലിയ ഭാരങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ആ ഭാരങ്ങൾ എൻ്റെ ഭാരമല്ലാതായി മാറി ചർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് വിഷയമാകട്ടെ ആ വിശ്വത്രം ഫാമിലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ വിഷയങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവയൊന്നും എനിക്കൊരു ഭാരമായി മാറുന്നില്ല കാര്യം എൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ എൻ്റെ ചിന്തനകളിൽ എനിക്കറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിപ്പാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിപ്പാൻ എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പകരക്കാരനായി നീക്കാൻ ഞാൻ പോകുന്നിടത്ത് എന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടാതെ എന്നോടൊപ്പം സഞ്ചരിപ്പാൻ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം വാഹനത്തിൽ കൂടെ സഞ്ചരിപ്പാൻ ആരുമില്ലെങ്കിലും അമി സ്ത്രോതം ദൈവം ചിലരെ ആക്കി വെച്ചു ഇതെൻ്റെ ലൈഫിനകത്ത് ഞാൻ ഈ അസസ്സുകളെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ ലൈഫിനകത്ത് ദൈവ പ്രവർത്തിയുടെ വേഗത കൂടി എൻ്റെ ജീവിത ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വിശാലത ഉണ്ടായി എൻ്റെ കുടുംബജീവിതത്തിനകത്ത് ഭാരങ്ങൾക്കകത്ത് ഭയങ്കരമായ ഫ്രീനെസ് ഉണ്ടായി എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ ഞാൻ അറിയാത്ത തലങ്ങളെ ചില ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി ഇത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനകത്തും കർത്താവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുക നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷയിൽ സഹായിപ്പാൻ ദൈവത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്ത അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ദൂതന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ലോവി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അഭിഷേക് ചെന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിക്കുക ഏഞ്ചലിക് മിനിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർക്ക് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യതയോടെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു ട്രാവലിങ്ങിൽ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ട് തന്നെ എയർപോർട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മ ടിക്കറ്റ് എല്ലാം അമ്മ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം തൻ്റെ പാസ്പോർട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഡേറ്റ് എക്സ്പയറി ആകും ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി അടുത്ത ദേശത്ത് ലാൻഡ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാസ്പോർട്ട് എക്സ്പയറി ആകും പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വരണമെങ്കിൽ ദുസ്സഹമാകും അതുകൊണ്ട് മുൻപിൽ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ഈ യാത്ര ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക അദ്ദേഹം തൻ്റെ സഹോദരനുമായിട്ട് വളരെ നിരാശപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു കർത്താവ് എന്നെ ഇതിനായിട്ടാണോ ഈ എന്നെ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു മനുഷ്യൻ വന്നു ചോദിച്ചു എന്താ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് എക്സ്പയറി ആകാൻ പോകാം മാളെ എനിക്ക് ട്രാവലിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് അദ്ദേഹം പെട്ട അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നല്ലൊരു അമിഷ്ടോത്തം സുന്ദരനായ ഒരു യൗവനക്കാരൻ വന്നിട്ട് ആ പാസ്പോർട്ട് മേടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി അങ്ങോട്ട് പോയി അടുത്ത സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുവഴി ആ മനുഷ്യൻ ഇതുവഴി ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് പാസ്പോർട്ട് ഇസ് ഓക്കെ അദ്ദേഹം അടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ആ പാസ്പോർട്ട് ആ എക്സ്പെയറി ഡേറ്റ് അമിഷ്ടോത്രം ഒന്ന് മുൻപിലോട്ട് അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു തൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് താൻ പെട്ടെന്ന് ഓടി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ എയർപോർട്ടിൽ എമിഗ്രേഷൻ ഗേറ്റിൽ തൻ്റെ പേര് വിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലോവി 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 കാര്യം ഫ്ലൈറ്റ് പുറപ്പെടാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് ദേ ആ വിഷയം ഓടി ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് കയറി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവിടെ വെച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ മനുഷ്യന്മാർക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എത്ര ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത സമയത്ത് ദ ഏഞ്ചൽ ഹു ഗോഡ് അപ്പോയിൻറ്റ് മീ ടു അസിസ്റ്റ് മീ ഹീ ഗോ അവൻ പോയിട്ട് എൻ്റെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ വിവരങ്ങളെ എനിക്ക് വേണ്ടി റിന്യൂവൽ ചെയ്തു തന്നു വിത്തിൻ സെക്കൻഡ് ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മ വന്നു അങ്ങനെ ചില സംഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോകും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ മണിക്കൂറുകൾക്കും സെക്കൻഡുകൾക്കകത്തും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാമൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റെഡിയാക്കാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ നിന്റെ ഭവനത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ ദൈവം നിയമിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ കുറെ പാരൻസ് എന്നോട് പറഞ്ഞു പാസ് എൻ്റെ പിള്ളേര് പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര മോശമാണ് ഇവൻ ജയിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇവൻ പടം ഒരു ഒരു എ പ്ലസ് എങ്കിലും കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ പാരൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ഒരു എ പ്ലസ് എങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ പയ്യന് റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ അവൻ ആറ് എ പ്ലസ് ഉണ്ട് ഇവൻ്റെ പരീക്ഷാ പേപ്പർ സാറുമാടെ
കെമിസ്ട്രിന്റെ ഫോർമുല നിനക്കറിയാവോ നിനക്കറിയത്തില്ല എനിക്കറിയത്തില്ല സ്ത്രോത്രം പക്ഷെ നിനക്കറിയാത്ത ഫോർമുല ദൂതനറിയാം നീ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എക്സിക്യൂഷന് എഴുതാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് അറിയാം ദൂതനറിയാം നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും നമ്മളെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ദൈവം ദൂതന്മാരെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാരോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ട് ദൂതന്മാരോട് പറയണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരന് മീൻകറി കൊണ്ടുവരാൻ അറിയത്തുള്ളൂ ചോറുണ്ടാക്കാൻ അറിയത്തുള്ളൂ ആ മീൻ ശ്രോതം മുറ്റം തൂത്തു വരാൻ അറിയത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവർക്ക് ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തില്ല ചില ടാസ്കുകൾ ചെയ്യാം ദൈവം ചില ദൂതന്മാരെ എൻ്റെ ദൈവദസത്തിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ മടക്കാനുണ്ട് ഏഞ്ചൽ ദൂതന്മാരെ എനിക്ക് വേണ്ടി അത് ചെയ്യണം എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും എത്ര പേർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിലോട്ട് വരിക നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനകത്ത് അസാധാരണമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുകയാണ് ദേ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദേശത്തിൽ നടക്കുന്ന ഏത് അവസ്ഥകളിലും പ്രതികൂലങ്ങളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ നമ്മളെ ശുശ്രൂഷിക്കാനുണ്ടാവും ലോത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങി വന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ലോത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ സ്വാതോമ്യ പട്ടണക്കാരെല്ലാം ആ വീട് അങ്ങ് വളഞ്ഞു വീട് വളഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അകത്ത് നിൽക്കുന്ന പുരുഷന്മാരെയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടേക്ക് അമ്മ ഇഷ്ടോദ്രം അവരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭോഗിക്കണം കാര്യം അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വേറെ ടൈപ്പ് ആൾക്കാർ സ്വയഭോഗികൾ ആൾക്കാർ ലോത്ത് പറഞ്ഞു സ്ത്രോത്രം എൻ്റെ രണ്ട് പുത്രിമാരെ വേണമെങ്കിൽ തന്നേക്കാം പക്ഷേ എൻ്റെ അതിഥികളെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ആ ദൂതന്മാർ ആ റൂമിനകത്ത് തൻ്റെ വീട്ടിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് അമ്മൻ വന്ന ഈ ആൾക്കാർ എന്തറിയുമോ വീട്ടിൻ്റെ വാതിൽ തള്ളിക്കയറി അകത്തോട്ട് കയറാൻ പോവുക വാതിൽ തുറന്ന് തള്ളിക്കയറാൻ പോകുമ്പോൾ അമ്മൻ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ സ്ത്രോത്രം അല്ലെ പത്താം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പുരുഷന്മാർ കൈ പുറത്തേക്ക് നീട്ടി ലോത്തിനെ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് കയറ്റി വാതിലടച്ചു ഫിസിക്കലി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ തന്നെ അകത്തിരിക്കുന്ന ദൂതന്മാരെ പിടിക്കാൻ വന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ദൂതന്മാർ പുറത്തേക്ക് കൈ നീട്ടി ലോത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു അകത്തേക്ക് വലിച്ചെടുത്തു ലോത്ത് അകത്തേക്ക് കയറിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചറിയാമോ ദേശത്ത് മുഴുവൻ ഒരു അന്ധത ഉണ്ടായി ദേ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൻ്റെ വാതിൽ തുറക്കാൻ വന്നവൻ തപ്പി തടയുകയാണ് പക്ഷെ അവർക്കാർക്കും ലോത്തിൻ്റെ വീട്ടിനകത്തേക്ക് കയറാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മ ദൈവസഭയോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ വീടിൻ്റെ കാവൽക്കാരായി ദൈവം ദൂതന്മാരെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദേശത്തെ നിങ്ങൾ പാർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ശക്തിയിലല്ല ബലത്തിലല്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന് മുൻപിൽ ദൈവം ദൂതന്മാരെ എത്ര അറ്റാക്കുകൾ നിന്റെ വീട്ടിന് നേരെ വന്നു നിന്റെ കുടുംബനാഥന് നേരെ വന്നു പക്ഷെ ശത്രുവിന് നിന്നെ തകർക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം അതത് സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ ശത്രു പാളയത്തിനകത്ത് അന്ധത വരുത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം നിനക്ക് ചുറ്റും ദൈവം പാളയം ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെ കാക്കേണ്ടതിന് അവന്റെ തലമുറകളെ കാക്കേണ്ടതിന് അവൻ ഉള്ളതിനെ കാക്കേണ്ടതിന് ഒമ്പതടിയോ പൊക്കമുള്ള വലിയ മതിൽ കെട്ടിയത് കൊണ്ട് സൈഫ് എന്നാ പറഞ്ഞു അതിനകത്തും സംഹാരകൻ കയറി വരും പക്ഷെ നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് കയറാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം അമ്മൻ അകത്ത് കയറുന്നതിനെ കണ്ണുകളെ ഇരുട്ടാക്കുന്ന ദൂതന്മാർ വേദപുസ്തകത്തെ പറഞ്ഞു ഈവൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിയോട് കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ പോലും ശുശ്രൂഷ പുസ്തകം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു മക്കളുടെ വിഷയത്തിനകത്ത് ദൈവഭക്തന്മാരുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനപ്രകാരം യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷിയുള്ള ദൈവജനത്തോട് പറയട്ടെ സ്വയമായ തീരുമാനം എടുക്കരുത് നീ പോയി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ദൂതന്മാരെ ദൈവമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അമേൻ ആ ദൂതന്മാർ നനക്ക് മുൻപേ പോയി ആ അബ്രഹാമിനോട് തലമുറയ്ക്ക് മുൻപേ പോയി അവൻ്റെ മക്കളുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി വധുവിനെ ആരാ നിശ്ചയിച്ച ദൂതന്മാർ അമേൻ ഹാലലൂയ അപ്പൊ ദൂതന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷ ഏതൊക്കെ മേഖലകളുണ്ട് ഈവൻ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആരെയും തിരഞ്ഞെടുക്കണ്ട ദൈവം ദൂതന്മാരെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ദ റൈറ്റ് ടൈം ദ ഏഞ്ചൽ വിൽ ബ്രിങ് യു കൊണ്ടുവരും നിങ്ങളുടെ ബ്രൈഡിനെയും ബ
ചുറ്റുപാടിലും നമ്മുടെ അഭിഷേകത്തിനും ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ കൃപയ്ക്ക് ഒത്ത നമ്മളെ പെണ്ണ് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ശ്രോത്രം ഹലോ ലൂയ അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്വയമേ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും കാര്യം നമ്മൾ എന്തേ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ പൊക്കമേ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ വണ്ണമേ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ കള്ളറേ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഡ്രസ്സേ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഈയിടയ്ക്ക് ആരോ പറഞ്ഞത് കേട്ടാണ് ആ മിസ്റ്റോദ്രൻ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ആ മിസ്റ്റോദ്രൻ പെണ്ണിൻ്റെ പൊക്ക പൊക്കത്തിന് പെണ്ണിൻ്റെ പൊക്കത്തിന് നീളമല്ല അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നീ ആ പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കേണ്ടത് ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് പെണ്ണിൻ്റെ നാക്കിനെത്ര നീളമുണ്ടെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ചോദ്രം ഓക്കെ വിട്ട ദേശ തമാശ ഞാൻ കേട്ട ആരോ പറഞ്ഞ കേട്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ പ്രശ്നമാകും പക്ഷേ ഇസഹാക്കിൻ്റെ ലൈഫ് സക്സസ് ആകാൻ കാരണം ഇസഹാക്കിന് വേണ്ടി പാർട്ട്ണറെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആരായിരുന്നു ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല സഹോദരിമാർ കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല അമ്മൻ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൂതന്മാരെ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് വിളിച്ച് ക്യാൻസൽ ആക്കിക്കൊള്ളണം ആമൻ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ റൈറ്റ് ചോയ്സ് അത് നിങ്ങളുടെ ശരിയായ ചോയ്സ് അല്ല ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനപ്പുറമായി മറ്റൊരു നിയമനമില്ല റൈസുള്ളോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിന് കാവലുണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവി കാര്യത്തിനകത്ത് ആരുണ്ട് ആ ദൂതന്മാരുണ്ട് ഈ ചർച്ചിനകത്തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഈ ചർച്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി ദൈവം ഓരോന്നിനെ കരുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇവിടെ നല്ലെന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയാം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഇവിടെ ഇല്ല മിണ്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഇവിടെ ഇല്ല നിങ്ങൾക്കുള്ളത് എവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ പൊയ്ക്കോളണം എന്ന് പറഞ്ഞ പല ചർച്ചകളിലും നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പുറത്തെ കസേരയിൽ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തെ കസേരയെ പിടിച്ച് വിട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും ഗോത്രം ഹാലലുയ അവരങ്ങിൽ പൊരുത്തപ്പെടും ഇന്നാണ് ആരോണ്ട പറഞ്ഞ കേട്ടായിരുന്നു ശ്രോത്രം ഹാ എന്തുവാണ് മീൻ സ്നേഹിക്കുന്നവർ വേർപിരിക്കാൻ പാടില്ല സ്നേഹിക്കുന്നവർ എന്തായാലും അവർ സ്നേഹിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന ആളും ഈ ഇപ്പുറ സൈഡിൽ ഇരുന്നവർ സ്നേഹിച്ചു പോയി അത് ദൈവ നിയോഗമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അത് ദൈവ നിയോഗമല്ല നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ആരും ഇവിടെ ഇല്ല ഹിൽ ടൗൺ ടച്ചിലുള്ളവർക്ക് ആരെയും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പുരുഷന്മാർ ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെയുള്ള പുരുഷന്മാർക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇവിടെയും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൂതൻ ഒരിടത്ത് പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് യു വെയ്റ്റ് ഫോർ സം ടൈം യു വെയ്റ്റ് ഫോർ സം ടൈം ദാറ്റ്സ് ഓൾ അടുത്ത അങ്ങോട്ട് പോകാം നിങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാരുണ്ട് അമേൻ ഒന്ന് വായിക്കാവോ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പതാം വാക്യം ഞാൻ സേവിച്ചു പോകുന്ന യഹോവ തന്റെ ദൂതനെ നിന്നോട് കൂടെ അയച്ച് നിന്റെ യാത്രയെ സഫലമാക്കും ദേ നോക്ക് നിന്റെ യാത്രയെ സഫലമാക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വെൻ യു ട്രാവൽ എപ്പോഴെല്ലാം സഞ്ചരിക്കാം ചെറിയ യാത്രയായാലും വലിയ യാത്രയായാലും നിന്റെ യാത്ര സഫലമാകേണ്ടതിന് ഹലോ നിങ്ങൾ ആരെ വിളിക്കണം കൂടെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ വാഹനം എടുക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കണം കർത്താവെ ഞാൻ പോവുക എൻ്റെ യാത്രയിൽ സഫലമായിരിക്കേണ്ടതിന് ദൂതന്മാർ എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിലും ദൂതൻ കൂടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബോധമില്ല ദൂതൻ കൂടെ ഉള്ള കാര്യം ബോധമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി എല്ലായിടത്തും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇടിച്ചു കീറി ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ വരണമെന്നറിയാമോ ആകപ്പാടെ തോറ്റ് പരാജയപ്പെട്ട് ഒന്നും സക്സസ് ആകാതെ വരിക പക്ഷേ ഇതേ വചനം എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ സേവിച്ചു പോരുന്ന ഹോവ തൻ്റെ ദൂതനെ നിന്നോട് കൂടെ അയച്ചു നിങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവം നിങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ ദൈവം തൻ്റെ ദൂതന്മാരെ നിങ്ങളോട് കൂടെ അയക്കും ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ചെറിയ യാത്രയായാലും വലിയ യാത്രയായാലും അമിസ്റ്റോ ഇൻഡർ സിറ്റിക്കകത്തുള്ള യാത്രയായാലും ഔട്ടർ സിറ്റിക്കകത്തുള്ള യാത്രയായാലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു നീ കേരളത്തിനകത്തായാലും അതർ സ്റ്റേറ്റിലോട്ടായാലും അമൻ അമൻ ഇന്ത്യക്ക് അകത്തായാലും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തായാലും ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി അമൻ ദൂതന്മാരെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്തിനെന്നറിയാമോ നിന്റെ യാത്രയിൽ സഫലമുണ്ടാകേണ്ടതിന് അമേൻ ആമേൻ ആമേൻ ദേ യാക്കോബിൻ്റെ യാത്രയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അറിയാം യാക്കോബിൻ്റെ യാത്രയിൽ അവൻ മരുഭൂമിയിലെത്തിയപ്പോൾ ഏറ്റവും ക്ഷീണിതനായി അവൻ
ഇതാ എൻ്റെ വഴികളിൽ എന്നെ കാക്കേണ്ടതിന് ദൈവം നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്നെ കൊണ്ട് എത്തിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപേ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവൻ കരമടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ വഴിയിൽ നീ എല്ലാ ഒറ്റക്കല്ല ഓ ഇന്ന് ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിയുക നിന്റെ വഴികളിൽ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ആക്കി വെച്ച ദൂതന്മാർ നിനക്ക് മുൻപേ ഹലോ ശ്രോത്രം 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 ദൈവാത്മാനോട് പറയുക ചില വഴികൾ ഇമ്മലകൾ വരെ അടഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വചനം കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവാത്മ പറഞ്ഞ അടഞ്ഞ ചില വഴികൾ മനക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടാൻ പോകയ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ ഈ ദിവസം മനക്ക് മുന്നമേ നടന്നിട്ട് വചനം പറഞ്ഞ് ഇരുമ്പ് ഓടാമ്പലുകളെ തകർത്ത് താമ്ര വാതിലുകളെ തകർത്ത് നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിശാലമായ വഴി വിശാലമായ വഴി ഓ നിങ്ങൾ ഓരോ യാത്രകളിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ആരുണ്ട് മുമ്പിൽ ആരാക്കി വെച്ച എന്താ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലയോ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ആക്കി വെച്ച ദൂതന്മാരുടെ വിളിക്കണം ഖം എൻ്റെ യാത്ര ജോയിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയണം ഇങ്ങോട്ടോ അങ്ങോട്ട വീടുകളിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങിയിട്ട് അമ്പത് അമ്പത് അറുപതും കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകണം ഫ്രൈസോളോ ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അവിടെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി കരഞ്ഞു പോയി കാറിനകത്തിരുന്ന് ഒത്തിരി കരഞ്ഞു പോയി ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ കാറിനകത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഉറങ്ങി പോയി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഉറങ്ങിയത് പോലെ ഞാനും ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ് ഞാൻ അത് ഉറങ്ങി പോയി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ച ഒരു വാഹനം എൻ്റെ മേരെ ഒരു ഭയങ്കര ടാങ്കർ ലോറി അരുവിക്കരയ്ക്ക് പോകുന്ന ടാങ്കർ ലോറി എൻ്റെ മേരെ ഭയങ്കരമായി വന്നു എൻ്റെ നിഗമനത്തിൽ ആ വണ്ടി എന്നെ കയറി ഇറങ്ങി പോകണം ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് റോഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് ആ വാഹനവും റോഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് ബട്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല ഒന്തോ എൻ്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കൂടി ഓടിപ്പോകുന്നത് പോലെ തോന്നി പക്ഷേ ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാതെ എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ദൈവം എന്നെ സുരക്ഷിതമായി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഇമാജിനേഷൻ എൻ്റെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞല്ല ഇറ്റ്സ് എ റിയൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് എൻ്റെ വാഹനത്തിന് മുകളിൽ കൂടി നിഴലിങ്ങനെ ഓടിപ്പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു പക്ഷേ ഞാൻ ഭയന്നു ഒന്ന് ഞെട്ടി ഭയന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ ശരീരത്തിലോ വാഹനത്തിലോ ഒരു പോറൽ പോലും കാര്യം ഞാൻ ബിലീവ് വിശ്വസി ഐ ടു ബിലീവ് ദ ഏഞ്ചൽസ് ദ ഗോഡ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഏഞ്ചൽസ് അവർ എനിക്ക് മുന്നമേ നടന്നപ്പോൾ എനിക്ക് നേരെ വന്ന വലിയ ആപത്തുകളെ വഴി തിരിച്ചു വിട്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ തിരിച്ചറിയുക നിന്റെ എല്ലാ വഴികളും വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ വിളിക്കുക എന്റെ യാത്രയിൽ എന്നോട് സഹകരിക്കുക ഇന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ നിന്റെ യാത്രകൾ എത്ര ദുസ്സഹമായാലും എത്ര വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതായാലും ആ യാത്രയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഒത്തിരി അത്ഭുതം ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രാവശ്യവും ഒരു മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്നാം തീയതിയാണ് എനിക്ക് ഈ അസുഖം വരുന്നത് പതിനാലാം തീയതി ചർച്ചിൽ വന്നു ആരാധിച്ചു അന്നേരം ഇവിടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു വിളക്ക് കത്തി നിൽ വിളക്കല ഒരു ബൾബ് റൗണ്ട് ഇതിൽ നല്ല ജോലിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കാണുവാനിടയായി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മുത്തം നേരത്തെ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെ പൊഴിയാൻ നിൽക്കുന്ന ആ മഞ്ഞിൻ്റെ അവസ് മഞ്ഞിങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു പൊഴിയാൻ ഇങ്ങനെ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ കാണുവാനിടയായി അതിൻ്റെ തലേ ദിവസമാണ് എനിക്കിങ്ങനെ രോഗം വന്നത് രോഗം ഇത് യൂറിനിൽ ബ്ലഡായിരുന്നു രാവിലെ ഞാൻ പോയപ്പോൾ ഫുൾ ബ്ലഡായിരുന്നു അതിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ വയറ്റിനുള്ളിൽ എന്തോ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ രണ്ടാമത് പിന്നെയും പോയപ്പോൾ എന്തോ ഒന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന പോലെ എനിക്കിത് ഫീൽ ചെയ്തു അതും നല്ല കട്ടി ബ്ലഡായിരുന്നു അങ്ങനെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വരെ ഞാൻ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്ത് ഫുൾ ബ്ലഡായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഞാൻ അന്ന് ശനിയാഴ്ച ഇവിടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ആയിരുന്നു അപ്പോൾ വന്നപ്പം പാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അനിയങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാം ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ്
ഗൈനക്കോളജിയാണ് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത് കൊണ്ട് കാണിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത് നോക്കി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു സ്കാനിങ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു സ്കാനിങ് എടുക്കാൻ ഞാൻ മെട്രോയിലാണ് പോയത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ റിസൾട്ട് കിട്ടിയാലും വേറൊരുത്ത് ചെയ്താലും ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും അവിടുത്തെ ഡോ ഡോക്ടർ പോയിട്ടുണ്ടാവും അത് കാരണം ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം പോയി സ്കാൻ എടുത്തു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ മുഴയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കല്ല് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സൈസ് അറിയാൻ പറ്റണില്ല അത് കുറച്ചും കൂടെ താന്ന് വന്നെങ്കിൽ അത് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു യൂറോളജിയെ കാണിക്കണം ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് ആ വെള്ളിയാഴ്ച രന്ന് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഇത് ഈ റിപ്പോർട്ട് കണ്ട ഉടനെ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ഒരു സി ടി സ്കാൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ റിസൾട്ട് രണ്ട് ദിവസമേ കഴിഞ്ഞേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അന്നേരം കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ചൊവ്വാഴ്ച പോയി റിസൾട്ട് കിട്ടി പക്ഷേ യൂറോളജി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സർജൻ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നേ അപ്പം ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇതിലില്ല പക്ഷേ ഇത് എന്തായാലും യൂറോളജിയെ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ചൊവ്വാഴ്ച തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ ഇവിടെ യൂറോളജിയെ കാണിക്കണമെന്ന് നെടുമങ്ങാട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ സമയത്ത് എനിക്ക് ഒട്ടും നിൽക്കാനോ ഇരിക്കാനോ ശ്വാസം വിടാനോ വയ്യാത്ത വേദന ഉണ്ട് ഈ ഡെലിവറി ടൈമിൽ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നിരുന്നത് എൻ്റെ വയർ വീർത്ത ഇരിക്കും പോലെ എനിക്കും എൻ്റെ വയറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഫുൾ വേദന അതേ സമയം അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ബാക്കും ഭയങ്കര പെയിനായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഭയങ്കര വിഷമത്തിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉടനെ തന്നെ അന്നേരം പാസ്റ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പം തന്നെ എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എന്തോ ഒരു വലിയ പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ ഓരോ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എന്തോ ഒരു വലിയ ഒരു എന്തോ ഇങ്ങനെ ഭാരം പോലെ എന്തോ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അങ്ങ് കൂനി കൂടി അങ്ങ് തറയിലങ്ങ് മുട്ടുകുത്തി അങ്ങ് ഇരുന്നു പോയി അത്രയുമേൽ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ഭാരമായിരുന്നു പക്ഷെ പാസ്റ്റർ ഓരോ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കും ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അത് ഭീലി ആയിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ രോഗം ആ വേദന എനിക്ക് മാറി മാറി വരുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് അത് അനുഭവിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് എനിക്ക് ഇത്തിരി ശ്വാസം വിടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പെയിനൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലെ പെയിൻ വേറിൻ്റെ വേദന ഒരു ഇത് മാറിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ബാക്കിലും നല്ല ആശ്വാസം ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം ഞാൻ നേരെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അസിന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ആ സെറ്റി ഇരുന്നപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനുശേഷം ആ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്കത് മാറാൻ ഇടയായി പാസ്റ്റർ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി എന്തായാലും യൂറോളജിയെ കൊണ്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും അവർ റിസൾട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയും ഒന്ന് അവരൊന്നുകിൽ ഒരു സ്കാൻ എടുക്കാനായിട്ടും പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്കാൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിലൊരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ യൂറോളജിയെ കാണിക്കാൻ പോയി പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മെഡിസിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് നിറയെ വെള്ളം കുടിക്കണം വേറെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിലവിൽ ഇതിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിലില്ല അതുകൊണ്ട് നിറയെ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ദൈവം പിന്നെയും പിന്നെയും എന്ന് പറയുന്ന കാരണം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലും ഈ സഭയിൽ വരുന്ന മുമ്പ് വന്നപ്പോഴും വിസിറ്റിംഗ് മെമ്പർ ആയിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി അത്ഭുതം ദേവദാസൻ അറിയാം ഓരോ കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഓരോ പ്രതികൂല ഇഷ്ടം പോലെ വന്നു ആ സമയങ്ങളിലെല്ലാം സർവശക്തനായി ദൈവം എന്നെ വിടിവിച്ചു ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതം ചെയ്തു ഒത്തിരി ഭാ ഭാരം എനിക്കില്ലായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ കല്ലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സർജറിയാണ് സാധാരണ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെ എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കത്തി വയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് ഒരു സൈഡിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് പോയ അവരുടെ കാര്യം അങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഒരു ചെറിയ സൈഡ് മാത്രമേ എനിക്ക് ചെറിയ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും വരാതെ വണ്ണം ഇത്രയും ക്ഷേമത്തോടെ പരിപാലിച്ചു ആ വലിയ കൃപയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ സഭയിൽ ദേവദാസൻ ഒത്തിരി നന്ദി പാസ്